ho qualche problemino di voce, ma va bene. Va bene Questa bella voce suadente, molto sì. maschile. Vai, allora, mh, prima di tutto vogliamo sapere e far sapere un po' mm. chi è Matteo Bordone. Mm. Noi abbiamo provato a spiegarlo, però magari se lei prova a presentarsi un po' a tutti sì. i nostri lettori, allora, io... sempre con la sua verve, insomma, eh, ci aspettiamo vero. grandi cose. Grande verve. Vado? Prego. Io sono... Rifacciamo. Allora, io sono Matteo Bordone, sono nato nel 74 a Varese eh, e fino a 32-33 anni eh, sono stato qui. Ho, anche se lavoravo già a Milano, mi sono laureato a Pavia, ho fatto il liceo classico a Varese, eh, ho fatto le scuole a Varese, mi sono laureato in lettere, quindi in diritto storia del cinema a Pavia e poi ho la... avevo iniziato già prima a lavorare alla radio, prima un a Radio DJ, poi, ma come dire, anzi proprio se vogliamo andare all'inizio, inizio, al, ai tempi del ginnasio, a Radio Padania però. Al ginnasio a Radio Padania? Nel senso che era appena finita, era appena morta Radio Varese e, e io però volevo fare la radio e quindi sono, è arrivata la Lega, ha comprato la radio che ancora non aveva quasi i programmi e io facevo un programma di musica dentro alla radio, ma era una, insomma, adesso è tutto diverso, no? uno non lo farebbe più perché non ho più quell'età lì, la Lega è un'altra cosa, ma neanche in mezzo l'avrei fatto. Comunque, andiamo avanti. Radio 2, ho fatto un programma che si chiamava Dispenser per sette anni, poi ho fatto per due anni e mezzo un programma che si chiama Condor, si chiamava Condor con Luca Soffri, e poi ho lavorato in televisione un po' con Daria Dignardi e, un, e un di più con Geppi Cucciari, e poi scrivo, ho scritto su Rolling Stone, su Wired, su mensili, e scrivo di musica, in genere di tecnologia e così, e beh, basta, ho dei gatti e dei pesci della casa. Mm. E una domanda che probabilmente si fanno molti, soprattutto che l'hanno seguita con G-Day, che ha avuto un, mm. un bel successo, mm. com'è lavorare con Geppi? Lavorare con Geppi è molto, è molto divertente, è molto produttivo, è molto bello, mi sono trovato molto bene. Poi lei quindi ha avuto esperienza soprattutto ultimamente molto con la 7, mm. però è esperto anche di Rai, sia ha lavorato sia in televisione che in radio. Sì, più radio, però sì. La 7, sì. i pregi e i difetti rispetto a nostra signora <ride> Rai. Allora, rispetto. Cosa si può dire? Ma la 7 bisogna vedere perché ehm, se si parla dal, dal punto di vista del, del fare le cose è tutto più agile. La Rai ha il problema che tutto è complicato, ci sono tantissimi dipendenti, ci sono tantissime strutture complesse, quindi fare tutto alla RAI, spostare questo, per spostare questo, questo saliera da qui a qui, bisogna fare una richiesta con un modulo per le saliere e poi il modulo non si trova, tu lo mandi, non sai a che ufficio, lo devono vidimare, timbrare e a quel punto puoi spostare il sale, questa è la RAI. La 7 è una rete molto più piccola, si appoggia a produzioni esterne tendenzialmente e, e quindi i lavori maniera molto più, più agile, però la mia esperienza è pratica e abbastanza ridotta, insomma questa è la differenza fondamentale, che una è una cosa veloce e piccola e l'altra è un pachiderma che sposta dei sassi da un posto all'altro e i programmi sono un po' il sudore, non i sassi, cioè la RAI si muove da se un animale che fa i cazzi suoi e poi saltano fuori dei programmi, però i programmi sono quasi un sottoprodotto del suo macinare soldi, lavoro e come dire, e meccanismi non si sa per quale ragione è una bestia che si muove indipendentemente dalla nostra volontà poi andando più sul momento invece come è nata questo coinvolgimento con gli eventi di Glocal eh, mi hanno chiamato eh, <ride> quelli di, di Glocal perché la rassegna stampa insomma, le, fo le foto che io faccio agli articoli scrivendo un commento scemo <ride> eh, piacevano agli organizzatori e quindi mi hanno chiesto di venire a farlo dal vivo. In effetti è stata, direi, una bella idea. Passiamo alle domande stupide. La Il notizia più assurda che le è capitato di trovare, anche senza citare per forza il giornale, ma quella proprio veramente che ha fatto ridere <coughs> lei e tutti i suoi, quelli che la eh, seguono. Non me la ricordo, non mi ricordo mm. perché in sé la notizia stupidissima non è la notizia cretina, quello che cerco io. Quello che cerco io è, è che mi diverte, quello che cerco io sono forme di, di, di assurdità o di, o di cretinismo dentro al, alle, 
dentro al flusso normale delle cose poi ci sono ma più in televisione l'ho messo ieri sul blog un servizio della tv americana di qualche anno fa almeno vent'anni fa o trenta su un tostapane indemoniato tu metti il toast e il toast esce con scritto io sono satana esilarante però ehm, non è tanto la baracconata pura ma sono le i tic, le nevrosi, le assurdità, le scemate che sono dentro a quei bestioni che sono i quotidiani italiani. Poi sappiamo che lei si intende anche di cinema, abbiamo visto anche mm. la sua tesi di laurea abbastanza particolare. Parlando di film, quello che veramente lei sconsiglierebbe, che è stato raccapricciante già solo, è raccapricciante già solo rileggerne il titolo per il ricordo che evoca. Mm, vediamo. Allora, io non esco mai, sto sempre, resto sempre al cinema, anche se il film mi fa profondamente schifo. Il film ho trovato importante, adesso non mi viene in mente, mi ha fatto proprio schifo. Di solito sto lì, prendo appunti con gli con cui sono, i miei amici con cui sono, oppure non è cazzo, dico delle parolacce orrende. Eh, pensando, ma ultimamente devo dire che ultimamente schivo molto bene, però mi avevano detto recentemente di un film italiano, vai a vederlo perché devi andare, di solito sono film italiani, adesso non mi viene in mente, mi dispiace, ma sono quasi sempre film italiani, cioè vado a vedere un film italiano e tutti dicono, no ma guarda che, guarda che, e di solito ci sono Mastandrea o Favino che salvano un film di merda, questo è il concetto, a volte Battistone. Poi c'è sempre della gente in mezzo che recita in un modo che vorresti menarli con un bastone. Um, L'ultima domanda è la, la domanda di attualità politica che ci doveva essere, mm. che ci è stata proprio commissionata. Sì. Lapidario. Salvare il soldato Sallusti. Sì o no? No. <ride> Assolutamente. <ride> Perfetto. Bisogna, bisogna abolire l'ordine dei giornalisti, bisogna rivedere quella legge, ma bisogna abolire l'ordine dei giornalisti, Bisogna smetterla di pensare che il problema sia quello, perché il, proble il problema di quella legge è legato al fatto che mentre c'era Berlusconi in carica, Berlusconi la usava per martellare, per tenere a guinzaglio corto i giornalisti che scrivevano cose su di lui. Quindi, anche se Feltri sostiene che Berlusconi gli aveva promesso che avrebbe cambiato quella legge, sono pazzi. Si sapeva che quella legge serviva per dare contro la Repubblica e all'unità, ai giornali manifesto, ai giornali che danno fastidio a Berlusconi e quindi l'hanno tenuta viva per, que per quello. Adesso non, nessuno, la classe politica attuale non ha il coraggio di, di, di approvare delle leggi per cui il giornalismo italiano si possa avvicinare a quello inglese. Ho finito. Abbiamo finito, saluti pure tutti i suoi ammiratori. Ciao ciao.